Hey everyone, having a sunny morning to one and all and welcome back to the channel where you learn the spices of English, English spices. We have completely finished the sec first and second part of causative verbs. Part first, we have seen what are causative verbs, 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 what are verbs, what हैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे और हैप का जितना भी यूजेज है अकॉर्डिंग टू टेंस वो हम लोगों ने फिनिश किया था जिस जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो पार्ट वन पार्ट टू का अगर अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट वन पार्ट टू देखने के बाद लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट इन दिस वीडियो पार्ट थर्ड वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ थर्ड कॉजिटिव वर्ब मेक नाउ वी आर ऑन द वे टू गेट द थर्ड पार्ट ऑफ कॉजिटिव वर्ड वी आर इज गोइंग टू लर्न मेक 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 क्या मेक एक पॉजिटिव वर्ब है सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वु लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइड जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं एमंग ऑल दिस पॉजिटिव वर्ब्स जो सबसे ज़्यादा इजी यूज है वो है आपका मेक का रियली really, जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स आप देखोगे तो उसमें से जो हमारा मेक है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसका यूज़ भी बहुत ईजी है चलिए देखते हैं मेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अपने टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं और ईजी सो लेट्स गेट स्टार चलिए स्टार्ट करते हैं मेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के साथ कुछ पॉइंट्स नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मेक से रिलेटेड सेंटेंसेस आप क्रिएट क्रिएट करोगे ही उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रख लेते हैं देख लेते हैं पढ़ लेते हैं उसके बाद जब आप करोगे ना सेंटेंस क्रिएट करोगे तो बहुत ईजिली वे में क्रिएट होगा और अपने कन्वर्सेशन को आप ईजी कर सकते हो सो so, पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पॉजिटिव वर्ड में ही छुपा है एक वर्ड जिसका मीनिंग होता है कॉज ये जो पॉजिटिव वर्ड है वो कॉज से बना हुआ है जिसका मीनिंग होता है रीजन रीजन मीन्स बोले तो कारण सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जब भी हम आप या कोई थर्ड पर्सन किसी एक्शन का रीजन बनते हैं किसी एक्शन का रीजन मतलब कोई काम का कोई काम का आप कारण बनते हैं तो वहाँ पर कॉस्टिव ऑफ मेक का यूज करते हैं कारण जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डांस करता हूँ और दूसरा सेंटेंस हमारा मैं डांस करवाता हूँ फिर से रीड करते हैं मैं डांस करता हूँ और मैं डांस करवाता हूँ ये दोनों ही सेंटेंस आपस में ए, ए, में डिफरेंस है ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से अलग है पूरी तरह से मैं डांस करता हूँ वेरी सिंपल है मैं डांस करवाता हूँ इसमें डांस करवाने का जो रीज़न है मैं डांस करवाता हूँ जो वर्क है वर्क है हमारा डांस करवाना जो रीज़न है वो कौन बन रहा है मैं बन रहा हूँ तो यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंस है हमारे पास मैं डांस करता हूँ मैं डांस करवाता हूँ जब मैं डांस करता हूँ वही सिंपल आप आराम से क्रिएट कर सकते हो बट मेक पॉजिटिव वर्ब वहाँ यूज़ करेंगे जब वहाँ पर फोर्सफुली कोई वर्क होगा तो जैसे मैं डांस करवाता हूँ अब यहाँ पे एक रीज़न बन रहा है रीज़न वो मैं बन रहा हूँ सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू टेंस कॉजिटिव वर्क मेक का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू टेंस कॉजिटिव वर्क मेक का यूज़ होता है मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस मतलब प्रेजेंट पास फ्यूचर से रिलेटेड जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं रूल्स वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी बात कर रहे हो चाहे पास्ट की कर रहे हो चाहे प्रेजेंट की कर रहे हो चाहे फ्यूचर की कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये जो मेक होगा हमारा वो चेंज हो सकता है और अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं थर्ड पॉइंट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि पॉजिटिव वर्ब मेक से रिलेटेड जितने भी आप सेंटेंस क्रिएट करोगे पॉजिटिव वर्ब मेक से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आप क्रिएट करोगे सभी सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा वो ये कि वर्क जो है वो फोर्सफुल्ली करवाया जाएगा जो भी सेंटेंस रहेगा मेक रिलेटेड कब बनता है मेक हम पॉजिटिव वर्क कब यूज़ करते हैं जब भी कोई एक्शन फोर्स फुल्ली हो फोर्स की जहाँ बात हो जबरदस्ती की बात हो जैसे मैं नचवाता हूँ मैं दौड़वाता हूँ ये जितने भी सेंटेंस होंगे आ, इसमें एक चीज़ हमें व्यू मिलता है ये वो ये मिलता है कि इसमें जो भी वर्क है हमारा फोर्सफुल्ली हो रहा है मतलब फोर्स के बेसिस पर हमारा वर्क होता है ठीक है सो so, आगे बढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम कुछ एग्जाम्पल्स कवर करते हैं तो स्ट्रक्चर है हमारा मेक का वो ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क प्लस मेक प्लस पर्सन पर्सन और डूअर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो हमारा मेक से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो गया हेल्पिंग वर्क जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ उसके लिए लगाएंगे अगर हेल्पिंग वर्क नहीं है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्क यूज़ नहीं करेंगे जैसे डूडर्स में जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट में कोई हेल्पिंग वर्क की ज़रूरत नहीं होती है ठीक है सो एक पॉइंट जो है बहुत नोट करने लायक है सो उसे नोट करके लिख लीजिएगा ए, कि वो ये है कि मेक से रिलेटेड सभी सेंटेंस में वी वन यूज़ होगा क्योंकि वो अभी हम लोग ने गॉड पढ़ा था सॉरी हाँ गेट पढ़ा था हैप पढ़ा था उसमें वी थ्री यूज़ हो रहा था और भी वर्क फॉर्म यूज़ हो रहे थे तो जो हमारा मेक है जो पॉजिटिव वर्क मेक पढ
और मेक का मेड हो जाएगा क्योंकि ये एज अ मेन वर्ब वर्क करता है मेक का मेड हो जाएगा जब पास्ट में आप बात करोगे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि मेक जो है मेन वर्ब है तो अकॉर्डिंग टू टेंस मेक का यूज होगा वी वन चेंज नहीं होगा इसमें भी आपको यूजेज एंड आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए यूजेज एंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब मैंने फर्स्ट पार्ट में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था अगर आपको यूजेज और आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आते हैं तो आप मेक से रिलेटेड बहुत सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो चलिए डूड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम कवर करते हैं डूड से रिलेटेड लाइक मेक मेक का यूज डूड से कैसे होता है तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस पर्सन और ड्यूअर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क एंड देन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा मेक या मेक्स लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे आई वी यू दे है तो हमारा क्या लगेगा मेक लगेगा ही शी इट नेम है तो हमारा क्या लगेगा मेक्स लगेगा वो ड्यूडर्स में ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया होगा मे बी सो मूविंग है टू द एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स कवर करते हैं जिसमें से पहला हमारा एग्जाम्पल है ही मेक्स मी स्पीक ही मेक्स मी स्पीक इसका मतलब वह मुझसे बोलवाता है अब जो बोलवाने का रीजन है वो कौन बन रहा है वह वह मुझसे बोलवाता है ही मेक्स मी स्पीक वे लोग उससे गाली दिलवाते हैं दे मेक हिम एब्यूज दे मेक हिम एब्यूज वे लोग उससे गाली दिलवाते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर से कुछ एग्जाम्पल्स कवर कर लेते हैं कुछ क्या एक ही एग्जाम्पल देखते हैं जो ये है कि आई डोंट मेक हिम क्राय आई डोंट मेक हिम क्राय मतलब मैं उसे चिल्लवाता नहीं हूं मैं उसे नहीं चिल्लवाता हूं थर्ड है क्वेश्चन से रिलेटेड लाइक क्वेश्चन कैसे हम क्रिएट करेंगे जब हमें क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछना पड़ गया तो कैसे पूछेंगे उसका यस नो टाइप का आंसर हम कैसे देंगे सो so, क्वेश्चन है हमारा डू यू मेक हर स्विप डू यू मेक हर स्विप क्या आप उससे झाड़ू लगवाते हो या तो या में यस में आएगा आंसर या तो नो में आएगा अगर हाँ में तो यस आई मेक हर स्विप मैं उससे झाड़ू लगवाता हूँ नो में नो आई डू नॉट मेक हर स्विप आई डू नॉट मेक हर स्विप मैं उससे झाड़ू नहीं लगवाता हूँ ये तो हमारा हो गया डूडर से रिलेटेड अब चलिए मेक का यूज हम देखते हैं विल से रिलेटेड विल से बोले तो फ्यूचर फ्यूचर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं मेक का इस स्ट्रक्चर इसका ये रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस मेक प्लस पर्सन या डूअर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको कवर करते हैं और अपने यहाँ टॉपिक को और ज़्यादा ईजी करते हैं सो so, पहला एग्जाम्पल है हमारा आई विल मेक यू सिट इन माई कार I will make you sit in my car. मैं तुम्हें अपने कार में बैठवाऊंगा मैं तुम्हें अपने कार में बैठवाऊंगा I will make you sit in my car. Second example है हमारा He will not make you sing. He will not make you sing. वह तुमसे नहीं गवाएगा वह तुमसे नहीं गवाएगा He will not make you sing. जो गाने का काम है वह आपसे कर नहीं करवाएगा चलिए लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट मोमेंट चल रहा है इसमें हम इज एम आर से रिलेटेड देख लेते हैं और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और यहीं पे अपने टॉपिक को हम फिनिश करते हैं इज एम आर से रिलेटेड जैसे जब कोई एक्शन के एंड में रहा है रही है आइडेंटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे और इसमें ऑलरेडी मैं बार बार कह रहा हूँ तो मेक एज अ मेन वर्ब है तो इसमें आई जुड़ जाएगा स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेकिंग प्लस पर्सन या डूअर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं जैसे He is making me cook food. He is making me cook food. वह मुझसे खाना बनवा रहा है खाना बनवाने का जो काम है कौन करवा रहा है वह तो वो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे He is making me cook food. Second example और क्या देख सकते हैं हम लोग I am making her wash cloth. I am making her wash cloth. मैं उससे कपड़े धुलवा रहा हूँ धुलवा रहा हूँ I am making her wash cloth. यहीं पे हम लोग अपना टॉपिक फिनिश करते हैं कॉस्टिव वर्क सीरीज भी फिनिश करते हैं आई होप गाइज यू अंडरस्टूड वेरी वेल अगर आप पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हो तो उसको भी देखो इसको भी कवर करो एंड ट्राई टू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल एंड इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन स्किल जस्ट ट्राई टू यूज सम मोर डिफरेंट यूजेज इन योर स्पीकिंग पार्ट एंड यू नो जस्ट बी एन इफेक्टिव स्पीकर दैट्स ऑल एंड थैंक यू सो मच बाय टेक केयर